Tanzania ni Richard Tarimo tena wa Let's Talk. Uh, Tumesharusha vipindi mbalimbali wiki mwaka huu 2018 tulirusha uh, expectations, tukarusha hope, then making an impact na tumerusha happiness. Na leo tuna topic ambayo ni very interesting. Mm, choices. Maamuzi. Let's talk maamuzi. Na leo tunavuongea nataka ku, ku, kuanza na mifano mbalimbali. Mbali. Mfano Uh, ni ipokuwa binti mdogo sana ni kwa class 3 mdogo kweli uh, nikawa napenda vyakula mbalimbali mbali. sasa siku moja narudi nyumbani mamangu amechoshwa na hiyo tabia kwa hiyo akapika mayai akapika pilau akapika na kuku akaniambia leo utakula kimoja tu kati ya hivi vyote chagua <sighs> nikalia nikasema What kind of mother is this? Ananifanya mimi ni choose chakula jamani what is this? Lakini mamangu alikuwa very serious kiasi kwamba katika hiyo moment nilibidi kuchuse. Lakini ukubani ndo nakuja kugundua kwamba mamangu alikuwa ananifundisha kitu kikubwa sana. Hakuna kitu cha muhimu kama maamuzi. Tangu pale ninaangalia situation na jitahidi kufanya maamuzi. Najitahidi kufanya maamuzi ya kile ambacho nakiona kwa wakati huo kinanifaa au kina, kinaleta maana nitakupa mfano mwingine wa mamangu tena sasa nilivyokuwa pia niko hiyo hiyo class 3 akaninunulia viatu lakini famously wanaviita njumu <laughs> ni viatu kama waviacheza mpira vile and then watoto wakawa wananicheka shuleni yani wanacheka <laughs> viatu and then so i became bitter nikawa nanuna and then i came back home mamangu akaniambia kila siku sasa hivi kuna furaha sana una changamoto gani sasa nikamwambia mama mimi i'm not happy kwa sababu watoto wananicheka wanasema kwamba mimi nimevaa viatu hivi vimefanana na vya wanaume akasema una maamuzi mwanangu endelea kununa uwe bita uharibu uso wako uh, uh, kama utaona utawakomoa au tabasamu furahi sema this is what i have for now kwa hiyo yani hata pale tu moment nikaamua kuchagua lakini ngoja ni encourage kwamba hakuna kitu cha muhimu kwenye maisha kama choices kufanya maamuzi kuchagua moja kufanya maamuzi eh ku, ku, kufanya choice na decision zinaenda haana kwa ana zinaenda mkono kwa mkono uh, nitakwambia kitu kingine kila siku kwenye maisha mimi naamka asubuhi tangu nimepata ile self awareness ninaamka asubuhi nasema uh, nina choose kukuachia maisha yako Mungu nime surrender totally Naomba unitumie mimi kuwa wa huduma. Naomba unitumie mimi kuleta impact kwenye jamii nilioko. Na nilifanya decision kuanzia mwanzo kwamba huduma yangu itakuwa moja kwa moja ikiendana na watu. Na na ni tangu mdogo niligundua. Kwa hiyo nimefanya maamuzi kila ninachokifanya kwenye maisha yangu lazima ki, ki, kiwe kina involve watu. Najua kuna watu ambao wanafanya choices zinatusaidia sana. Unakuta mtu yuko maabara ye kazi yake anasaidia sana watu lakini kwa njia ya kuvumbua magonjwa mwingine anavumbua softwares mwingine anajenga kila kitu lakini vinasaidia sana lakini mimi nilifanya choice kuanzia mdogo kwamba mimi huduma yangu na naamini ndo purpose yangu Mungu alionipa itakuwa na direct involvement na watu nitakwambia mfano mwingine uh, um, mimi kwenye kila kitu kwenye maisha yangu mimi nafanya final decision kwa hiyo imenisaidia sana kwamba sina wa kumlaumu. Nasikiliza ushauri. Unajua mtu anakuambia amenishauri ndo maana nimefikia hapa. Amenishauri ndo maana nimefikia hapa. Mimi nasikiliza sana ushauri. Lakini hata kwenye kusikiliza ushauri, mwenye maamuzi ya mwisho ni mimi. Nasikiliza huyu amenieleza nini? Huyu amenieleza nini? Huyu amenieleza nini? Whether ni positive au whether ni uh, constructive criticism au whether ni negative kabisa feedback mimi vyote nasikiliza baada ya hapo sasa nafanya maamuzi mimi Rita nataka nini na na maamuzi ndugu yangu yanaanza na mambo madogo madogo sana unamka asubuhi una choose do i want to be happy today or not unamka asubuhi unasema nitaamka leo na kinyongo nitaamka leo na fulani nimembeba moyoni au naachilia ninavoamka leo nikajiona kwenye kioo kwa mara ya kwanza na furaha najipenda na tabasamu au na asira ni maamuzi madogo madogo nitakunywa chai au kahawa unaona yanaanza maamuzi madogo madogo mpaka yanakuja maamuzi makubwa ya maisha 
ni, ni, niko wapi? Nafanya nini? Kwa nini? Kwa sababu unapenda kurudia, maamuzi yanasaidia. Ninapenda kusema kwamba siku muhimu sana kwenye maisha ya mtu ni siku aliyozaliwa. Na siku inayofuata ni aliyojua kwa nini. Sasa ukishajua kwa nini umezaliwa, kwa nini uko hapa duniani ili kumsaidia Mungu kazi yake aliyokupa wewe directly, lazima ujue ni nini hicho unachokifanya kila siku na je unajisikiaje kwa unachokifanya kila siku kwa hiyo fanya maamuzi na na nasisitiza inaanza maamuzi madogo madogo sana madogo tu kama nipokee simu nisipokee kama nitumie simu sasa hivi au ni focus kwenye kazi kama huyu mtu anavoniongelesha vibaya ni mjibu au ni nyamaze au na mimi niwe rude kwake au ni muonyeshe kwamba utu sio ku, ku, kuambiana maneno mabaya au ni nini yani katika kila kitu tuf, tujifunze kufanya maamuzi na, na naomba nikupe mfano uh, leo leo kabisa asubuhi nitamtumia uh, uh, Graham alikuwa anataka kutoka na dada yake sasa nikamwambia unatoka na dada yako au unabaki na mimi amebaki katikati ananiangalia kwamba anataka mimi nimsaidie kufanya maamuzi na mwambia unabidi kufanya maamuzi unatoka au unabaki ana ndo akafikia maamuzi kwamba anabaki kwa hiyo yani mimi ninachojaribu kusema kuanzia foundation kwa sisi ambao tumebahatika kuwa wazazi mapema tuwasaidie watoto wetu kuanzia wadogo wajifunze kufanya maamuzi na inaanza kwenye maamuzi madogo mtoto anataka kuvaa nguo fulani au anataka kula chakula fulani Of course hiyo kila siku atachagua chakula lakini unamuelezea advantage za kula vyakula vya afya, unamuelezea advantage za kula mboga za majani na, na carrot na nini. Kwa hiyo hata katika kufanya maamuzi unamuuliza kwa nini? Nataka kula nini kama gram kila siku ali marage. Why? Kwa nini usile leo mboga kesho ule nyama kidogo kesho nini? Kwa hiyo tunakuwa tunasaidiana. Lakini ukweli ni kwamba maamuzi yanaanzia hapo madogo kama nilivyosema yanaenda mpaka kwenye corporate level unakuta umekaa kwenye meeting manager anatakiwa aweze kufanya maamuzi lakini katika hayo maamuzi anatakiwa aangalie kwamba advantage na disadvantage ya yale maamuzi anayotaka kufanya lakini inakuta hata kwenye personal level unakuta mtu hana furaha anateseka labda ni kwa sababu ya kitu fulani 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 fanya maamuzi ondoa hivyo vitu kwenye maisha yako kwa hiyo mimi nataka ni encourage kwamba maamuzi na choices na decisions vinaenda pamoja. Kwa hiyo tujitahidi kabisa kadri ya uwezo wetu tuwe ni watu ambao tuna uwezo wa kufanya maamuzi. Na ukiwa na uwezo wa kufanya maamuzi unapunguza sana kulaumu watu. Na laba nitamalizia kwa kusema ni matumaini yangu kwamba kila siku kwenye maisha yako utajitahidi ku choose positivity. Badala ya kufanya maamuzi ya kuchagua negativity. Kama mtu alikuwa amekukosea basi amka positive smile mwambie Mungu thank you for the day nitumie unavyotaka hiyo siku tena inakuwa nzuri asanteni sana kwa kunisikiliza naomba uniambie wakati gani umefanya maamuzi magumu sana kwenye maisha yako na nashukuru sana kwa kuwa na mimi 2018 uh, tunaendelea na let's talk tuko pamoja asante sana